ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சினுடைய அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு ஓகேங்களா ஸோ எல்லாருக்குமே இப்போது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் விஷயம் என்ன அப்படின்ட்டு எல்லாருமே பார்த்து இருந்திருப்பீங்க ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி இதை பற்றி தான் ரொம்ப டிஸ்கஷன் வந்து போயிட்டு இருந்திருக்கு இல்லைனா குரூப் டூ ஏலாம் வந்து ஏற்கனவே குரூப் டூ ஏவும் குரூப் டூ ஏவும் வந்து நேற்றுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்தளவுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆனதுக்கு காரணம் இது என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் நாம் இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸாக வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்ல சிலதெல்லாம் சில பேருக்கு லெட்டர் எழுத தெரியலையா அதெல்லாம் சில பேர் ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கமெண்ட் செஷனில் லெட்டர் எழுத தெரிலங்கிறதெல்லாம் ஒரு விஷயமா தமிழ் சில பேருக்கு தெரியலையா சில பேருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலையா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம்ல இந்த குரூப் டூ லெவலில் இருக்கக்கூடிய போஸ்டிங்க்கு ஸோ அதுக்கு எனக்கு எனக்கு இஸ்டில் ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு கேண்டிடேட் சில பேர்லாம் வந்து கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க போயா போய் வேலையை பாரியா டிகிரி முடித்தவனுக்கு தமிழ் தெரியாதா டிகிரி முடித்தவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதை கருத்தில் கொண்டு தான் எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ மறுபடியும் ட்ரோல் பண்ண கேண்டிடேட்ஸுக்கு தான் வந்து இது வந்து சமர்ப்பணம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி இனிஷியலாக கொடுத்த நியூஸஸ் நம்ம சில இதெல்லாம் கேட்போம் இதெல்லாம் ஒரு நியூஸாக இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்ட்டு கடைசியில் அதுதான் வந்து உண்மையாக இருக்குது நான் கூட நினச்சேன் எப்பயுமே அப்படியே ஏட்டிக்கு போட்டியாக தான் இருக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம நினைக்கிறது ஒன்று நடக்கிறது ஒன்றா தான் வந்து எப்பயுமே டிஎன்பிசியில் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த விஷயம் அதனால தான் சின்ன சின்ன நியூஸ் சின்ன சின்ன புரளிகள் இதெல்லாம் நம்ம கேட்டு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா வாட்ஸ்அப் நியூஸ் அந்த நியூஸ் இந்த நியூஸ் இதெல்லாம் தான் உண்மையாக மாறுது ஸோ அந்த விதத்தில் இது ஆல்ரெடி நம்ம எப்பயோ பார்த்தது சின்ன சின்ன ஆர்டிக்கலில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் அந்த ஆர்டிக்கலை எழுதினோனா கூட செம்ம திட்டு திட்டு இருந்தீங்க ஸோ இப்போ அது வந்து உண்மையாக இருக்குது டிஎன்பிசி வந்து அந்த முடிவு எடுத்திருக்கு இது நீங்கள் இந்த சிலபஸ் வைஸ் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறதா தாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரப்பூர்வமாக குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ இது ரெண்டுத்துக்கான சிலபஸ் கம்ப்ளீட்டாக வந்து மாற்றிருக்கிறாங்க ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அண்ட் மெயின்ஸ் எழுத வேண்டும் அப்படின்னு இருக்குது டைட்டிலு இதை பார்க்கும்பொழுதே பல பேருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிட்டுருப்பீங்க குரூப் டூ ஏக்கு எதுக்கு மெயின்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டு வரணுன்றதுக்காக தான் இந்த விதமான மாற்றங்கள் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்பைன்டு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட் அண்ட் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி குரூப் டூ ஏ குரூப் டூ தெரியாதவங்களுக்கு குரூப் டூ ஏ குரூப் டூ ரெண்டு தனித்தனியாக நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் எப்படி குரூப் ஃபோர் தனியாக நடத்துனாங்களோ விஏஓ தனியாக நடத்துனாங்களோ அதுக்கப்புறம் விஏஓவையும் குரூப் ஃபோரையும் சேர்த்து கம்பைன்டு அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க இப்போ இதே மாதிரி தான் குரூப் டூ ஏவும் குரூப் டூவும் அப்படின்றது இருந்தது பட் இது மட்டும் இன்னமும் ஒரு நூறு சதவீதமாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் தான் நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் எஸ் குரூப் டூ ஏ தனியாக இருக்குது குரூப் டூ தனியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு போஸ்டிங் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோருக்கு விஏஓவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விஏஓ தனி போஸ்டிங் குரூப் ஃபோரில் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் டைப்பிஸ்ட்டு ஸ்டெனோ டைப்பிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபீல்டு சர்வேர் இந்த மாதிரி போஸ்டிங் வரும் ஸோ இவங்க கம்பைன் பண்ணும்பொழுது என்ன பண்ணாங்கன்னா மார்க்குன்னு அடிப்படையில் மோஸ்ட்லி விஏஓலாம் டாப் மார்க்கில் இருக்கிறவங்க விஏஓ சூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதனால் மார்க்கின் அடிப்படையில் விஏஓ எடுக்கிறவங்க விஏஓ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு போஸ்டையுமே சேர்த்து போட்டாங்க ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் ஃபீல்டு சர்வேயர் டைப்பிஸ்ட்டு ஸ்டெனோ டைப்பிஸ்ட்டு ப்ளஸ் விஏஓ சேர்த்து போட்டாங்க உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க இதுலேயும் அப்படி தான் போஸ்டிங்க்கு நீங்கள் எது எலிஜிபிளோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரி தான் வரும் பட் இன்னமும் ஸ்டில் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஓரத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும்ல அந்த ஒரு பஸ் பாயிண்ட் பர்சன்டேஜில் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் இன்னமும் என்ன எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா தனியாக தான் வருமா இல்லை சேர்ந்து தான் போஸ்டிங் வருமா மார்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாமா மார்க்கு கம்மியாக இருந்தால் இது கிடைக்குமா மார்க் அதிகமாக இருந்தால் அது கிடைக்குமா இல்லை ஒருத்தவங்க மார்க் அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா ரெண்டுத்தில் எதனா ஒன்று தான் எடுக்க முடியும் அப்போ ஒன்று வேஸ்ட்டாக போயிடுமே அந்த வேக்கன்சிக்குன்னு தனியாக வைப்பாங்களா இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம போக வேண்டாம் அது நோட்டிஃபிகேஷன் வரட்டும் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த பிறகு அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அவங்க கொடுப்பாங்க ஒரு வேளை ஒரே இது கொடுத்துட்டு குரூப்
என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா சிலபஸை மாற்றிருக்கிறாங்க பேட்டர்னை மாற்றிருக்கிறாங்க சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா சப்ஜெக்ட் பேட்டர்னை கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா குரூப் டூ ஏக்கு ப்ரிலிமினரி அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு அந்த ப்ரிலிமினரியில் மார்க் என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை வச்சு ஜாப் கொடுத்துருவாங்க குரூப் ஃபோர் விஏஓ அதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ண மாதிரி ஸோ இப்போது குரூப் டூ ஏக்கு வெறும் ப்ரிலிமினரி மட்டும் பத்தாது ப்ரிலிமினரி ப்ளஸ் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க குரூப் டூக்கு இதுக்கு முன்னாடி ப்ரிலிமினரி எழுதணும் மெயின்ஸ் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ இப்போது குரூப் டூ ஏக்கு இதை மாற்றிருக்காங்க இப்போ குரூப் டூ ஏக்கும் குரூப் டூக்கும் என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பேட்டர்னையே மாற்றிட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் தமிழ் அப்படிங்கிறது இருந்தது ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் எழுதும்போது அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஓகேங்களா ஏபிசிடி அப்படின்னு ஆப்ஷன் ஷேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் ப்ரிலிமினரியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் தமிழ் அப்படின்றத வச்சுருந்தாங்க நூறு மார்க்குக்கு ஸோ இந்த நூறு மார்க் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் தமிழ் வச்ச காரணத்தினால மட்டும்தான் பல பேர் ஜாபை வாங்கினாங்க காரணம் என்னென்னா இதுதான் வந்து ஒரு பேஸ் இதிலருந்து மெயின்ஸுக்கு வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கான ஒரு விஷயம் இருந்தது குரூப் டூ எழுதுனவங்களுக்கு குரூப் டூயே எழுதுனவங்களுக்கு சிங்கிள் லெவல் பேப்பர் அடிச்சுதுன்னா ஈஸியாக நம்ம உள்ளே போயிடலாம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் குரூப் டூக்கு நம்மளை வந்து அங்கே வந்து ப்ரொமோஷன் மூலிமா நம்ம ஜம்ப் ஆகிடலாம் ஓகே லைஃப் ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ்ட் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு இப்போது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டான ஆளை மட்டும்தான் உள்ளே வந்து நாங்கள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் கரெக்டாக ஆகிட்டாங்க அதனால தான் குரூப் ஃபோர் விஏஓ இந்த கொஷின் பேப்பர்லாம் அந்த ஸ்டாண்டர்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப் ஐ மீன் இப்போ வரக்கூடிய குரூப் ஃபோர் விஏஓலாம் பாருங்கள் கொஷின் பேப்பர் ஈஸி டஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் நீங்கள் போங்க ஆனால் ரொம்ப 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 ஈஸியாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஓரளவுக்கு படித்த கேண்டிடேட்ஸுக்கு தான் கொஷின் பேப்பர் வந்து ஈஸி ஓகேங்களா இப்போ இந்த டைம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எப்படி வந்தது ஓகே படிச்சுருந்தாங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் கொஞ்சம் அந்தந்த மாடல் புக் பேக் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு அட்டன் பண்ணலாம் பட் ஆனால் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டுக்கு அது வந்து பெரிய விஷயம்தான் ஓகேங்களா அதையும் நான் மறுபடியும் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் வந்து இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க குரூப் டூ ஏ குரூப் டூ இது கம்பைன் பண்ணி ப்ரிலிமினரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஐட்டம்ஸை வந்து வச்சுருக்கிறாங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸுக்கு ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா எக்ஸாமுக்குமே இருபத்தஞ்சு ஐட்டத்தை வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு கொஷின்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லேருந்து வரும் இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸ் மேக்ஸ்லேருந்து வரும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரல் தமிழ் இல்லை ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இருந்தது அது தான் எல்லாருக்குமே சுமாராக படிக்கிறவங்களுக்கும் சூப்பராக படிக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு பேஸ் ஒரு 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 என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு மைண்ட்லேயே ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே இன்டர்வியூ குரூப் டூ இன்டர்வியூ எழுத போகிறோமா நம்ம எப்படியா உள்ள நுழையிறதுக்கு லாங்குவேஜில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நைன்டி கிட்டே எய்ம் பண்ணணும் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் எய்ம் பண்ணணும் இல்லை ஒரு எயிட்டி ஃபைவாவது எய்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இது இருக்கும் இதில் ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாவது நம்ம புஷ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சில் வந்துடும் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ரேஞ்சிலேயாவது வரும் நம்ம ஒரு ஈஸியாக உள்ளே மூவ் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரும் அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் செட் இருந்தது குரூப் டூயே எழுதுகிறவங்க சிங்கிள் லெவல் நம்ம ஆல்ரெடி குரூப் ஃபோருக்கு படிச்சுட்டோம் ஸோ அதையே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டெவலப் பண்ணனா குரூப் டீயில் கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா இருந்தது இப்போது கம்ப்ளீட்டாகவே ஃபுல்லாகவே வந்து மாற்றிட்டாங்க ஏன்னா ப்ரிலிமினரிக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஆப்டிடியூடு எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸ் ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் இரநூறு கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் குரூப் டூவாக இருந்தாலும் சரி குரூப் டூ ஏவாக இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா அது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்பொழுது நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் ஃபில்ட்ரிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஆஸ் யூஷுவல் மூணு மணி நேரம் முந்நூறு மா இரநூறு கொஷினு முந்நூறு மார்க்கு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க் வந்து தொண்ணூறு பட் ஆனால் அந்த தொண்ணூறுங்கிறதுலாம் வந்து நார்மலான விஷயம் ஒரு பாஸ் மார்க் மாதிரி ஸோ இப்போ அந்த நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கொஷின் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வருதுல்ல இது ஈஸியான்னு நீங்கள் கேட்டீங்
டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பிடிஎஃப் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா டிஎன்பிசியில் போய்ட்டு சிலபஸில் இல்லை போ பேஜில் போனீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதை கம்ப்ளீட்டாக ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ ஒன்ஸ் மேக்ஸ் விடுங்க மேக்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் படித்தவங்க போட போகிறாங்க படிக்காதவங்க போடாமல் விட போகிறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிப்பாங்க இது மேக்ஸ் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாத்துலேயுமே குரூப் ஒன் ஆகட்டும் ஃபோர் ஆகட்டும் டூ ஆகட்டும் எல்லா எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிறது இந்த ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி டு கிளியர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்னால் வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் எடுத்துடவே முடியாது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் தமிழ் ஆகட்டும் நூறுக்கு நூறு போடுற கேண்டிடேட்ஸ் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா நூறுக்கு நூறு போடுறவங்களும் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க தொண்ணூற்றொம்பது தொண்ணூற்றஞ்சிலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் இப்போ ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் வைக்கும்பொழுது ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒன் செவன்ட்டி ப்ளஸ்லாம் எடுக்கிறதுலாம் வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை நீங்கள் உள்ளே இன்டெப்த்தாக புரிஞ்சு படித்தா மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் இப்போ எப்படி வச்சுட்டாங்கன்னா நீங்கள் மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு உள்ளே இன்டெப்த்தாக போய் டிஸ்கிரிப்டிவில் எழுதணும்ல அந்த நாலேஜை நீங்கள் ப்ரிலிமினரி அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் கொடுக்குற மாதிரி இப்போ செட் பண்ணிட்டாங்க அதுதான் இந்த ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் மார்க்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் ஃபார் ஆல் கம்யூனிட்டிஸ் நைன்டி மார்க் ஸோ அடுத்தது இந்த ப்ரிலிமினரியில் சில குறிப்பிட்ட ரேஷியோவை வச்சு உங்களை ஃபில்ட்ரு பண்ணி அடுத்ததுக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் மூணு மணி நேரம் டியூரேஷன் இன்டர்வியூ போஸ்ட் அண்ட் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் ரெண்டுத்தையுமே கம்பைன் பண்ணின சிலபஸ் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷன் குரூப் டூ ஏக்கு இதுக்கு முன்னாடி மெயின்ஸ் கிடையாது சிங்கிள் லெவல் பேப்பர் தான் எழுதிட்டு டைரெக்டாக மார்க் பொறுத்து உங்களுக்கு வேலை கொடுத்தாங்க இப்போது மூணு மணி நேரம் மெயின்ஸ் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் எழுதி தான் ஆகணும் இதுக்கு சிலபஸை மாற்றிட்டாங்க நம்ம ஆல்ரெடி என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோன்னா குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்டோடைய சிலபஸே தூக்கி குரூப் டூ ஏக்கும் கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்ல நிறைய பேர் குரூப் டூ ஏக்கு எப்போ மெயின்ஸே வரக்கூடாது மெயின்ஸ் வந்ததுன்னா மெயின்ஸாவது டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இப்போது கிளியர் கட்டாக மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க என்னென்னா நம்ம 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 சேனலில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சமீபத்தில் நம்ம அதை தான் சொல்லியிருந்தோம் உள்ளே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு தமிழ் தெரியல இங்கிலீஷ் தெரியல இங்கிலீஷில் இருக்கிறத தமிழில் தெரியல தமிழில் இருக்கிறது இங்கிலீஷில் தெரியல லெட்டர் எழுதி தெரியல ப்ராப்பராக மிஸ்டேக் இல்லாமல் பண்ண தெரியல புரிஞ்சிக்க தெரியல செயல்பட தெரியல அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருந்தாலும் ஏன்னா குரூப் டூ லெவல் போஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அட்மினிஸ்டர் அந்த லெவலில் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் ஸோ அதுக்கு சில விஷயங்கள் சர்டன் திங்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சு ஆகணும் ஸோ இவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் இவ்வளோ எரர்ஸ் இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறதுனால தான் இவ்வளோ முடிவு எடுத்து போட்டிருக்காங்க ஸோ சிலபஸில் பாருங்கள் மெயின் எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் இப்போ நீங்கள் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னென்னலாம் ஃபுல்லாக படித்தீங்களோ குரூப் டூக்கு அதை ப்ரிலிமினரியில் அந்த டேலண்ட்டை நீங்கள் காட்டி ஆகணும் இப்போது ஸோ ப்ரிலிமினரி கிளியர் பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இனிமேல் குரூப் டூக்கு ஓகேங்களா ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் புரிஞ்சு படித்தீங்கன்னா மட்டும்தான் ப்ரிலிமினரி கிளியர் பண்ண முடியும் இல்லைனா இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி ஸோ இதில் இப்போ மெயின் எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த பார்ட் ஏல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கொஷின் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஓகேங்களா ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் கொடுப்பாங்க ஒன்று தமிழில் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு கொஷின் அந்த ரெண்டு கொஷினையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதை இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் சும்மா சாதாரண விஷயம் கிடையாது புரிஞ்சிக்கணும் புரிஞ்சால் மட்டும்தான் அதை நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் புரியாமல் ஏடா கூடமாக பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எழுதுகிற கண்டென்ட்டே கம்ப்ளீட்டாக தப்பாயிடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி செகண்ட் இங்கிலீஷில் இருந்து தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கிலீஷில் இருக்கிறது தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்பொழுது கரெக்டாக ப்ராப்பராக பண்ணணும் தப்பாச்சுன்னா இதுவாக போய்டும் ஸோ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு ரெண்டு கொஷின் ஒரு கொஷனுக்கு இருபத்தஞ்சி மார்க் ஐம்பது மார்க் செகண்ட் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் ரெண்டு கொஷின் கேட்பாங்க ஒன்றுக்கு இருபத்தஞ்சி மார்க் ரெண்டு கொஷனுக்கு ஐம்பது மார்க் ஸோ ஐம்பது ப்ளஸ் ஐம்பது நூறு மார்க் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் மார்க் வந்து பார்ட் ஏல மெயின்ஸ் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனில் பார்ட் ஏல நூறு மார்க்கு கேட்பாங்க டோட
த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இருக்குல்ல ப்ரெசிஸ் ரைட்டிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் எஸ்ஏ ரைட்டிங் ஆன் திருக்குறள் ஸோ எஸ்ஏ ரைட்டிங் ஆன் திருக்குறள்லேயே கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ கன்ஃபார்மாக யார இதுக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் நான் வச்சுக்கிட்டு போவோம் அப்படின்றவங்க போனாங்க இப்போ திருக்குறள்லாம் நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு லெட்டர் ரைட்டிங் அஃபிஷியல் ஸோ நம்ம அந்த புரளி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்தோம்ல லெட்டர் எழுதி தெரியலாம் டிஎன் ஆஃபீஸில் போய்ட்டு உட்காந்து லெட்டர் அதை யாருனா எழுதுவோம் அப்படின்னு அறிவு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கற்று நீங்கள் திட்டுவீங்க ஸோ அந்த நபருக்கு தான் இந்த சிலபஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்மக்கிட்ட கமெண்ட் செஷனில் சில பேர் பல பேர் திட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்க எவனா உட்காந்து லெட்டர் எழுதினு இருப்பானா இதெல்லாம் என்ன யூபிஎஸ்சி இது அப்படிங்கிற மாதிரி கேவலமாக பேசிகிட்டு இருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்கு இது நிச்சயமாக அது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிட்டாங்க ரைட்டாக ஸோ எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சு தான் இருக்கணும் இந்த பார்ட் பி செக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூறு மார்க் டோட்டலாக ஓகேங்களா தெர் இஸ் நோ மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார் தி பார்ட் பி இதில் பார்ட் ஏ மாதிரி மினிமம் மார்க் நீங்கள் எடுத்துருக்கணும் அப்போ தான் குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரடில் அது உங்களுடைய சாமர்த்தியம் திஸ் பார்ட் ஹேஸ் டு பி ஆன்சர்டு ஃபுல்லி இன் தமிழ் ஆர் இன் இங்கிலீஷ் அலோன் இந்த பார்ட்டு வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஒன்று தமிழில் தான் எழுதணும் அப்படி இல்லைனா கம்ப்ளீட்டாக இங்கிலீஷில் தான் எழுதணும் பார்ட் வி பிஏ பார்ட் ஏல தமிழில் கொடுத்ததை இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதணும் இங்கிலீஷில் கொடுத்ததை தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக டோட்டல் மார்க்கு முந்நூறு மார்க்கு இப்போ நீங்கள் பார்ட்டு பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கிற மா சாரி மெயின்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தானே இருக்குது இந்த பாருங்களா இதுதான் டிஸ்கிரிப்டிவ் பார்ட் ஏ அதுக்கப்புறம் பார்ட் பி தமிழில் இருக்கிறது இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணோம் இங்கிலீஷில் இருக்கிறது தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணோம் ரெண்டு கொஷின் முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ப்ரெசிஸ் ரைட்டிங் ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங்கு ஒரு எஸ்ஏ திருக்குறளில் ஒரு எஸ்ஏ எழுத போகிறேன் இன்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல ஆனால் இது சாதாரண விஷயமே கிடையாது இந்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் வரணும்னா ஆரம்பத்தில் இருக்கிற ப்ரிலிமினரி அப்படிங்கிற ஒரு கடலை தாண்டி நீங்கள் வரணும் ப்ரிலிமினரியில் லாங்குவேஜ் இருந்திருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு இருப்பீங்க பட் ஆனால் ப்ரிலிமினரியில் லாங்குவேஜ் கிடையாது நீங்கள் தமிழ் இங்கிலீஷ் இல்லாமல் மெயின்ஸுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் குரூப் டூக்கு எப்படி கம்ப்ளீட்டாக டெப்த்தாக புரிஞ்சு படிச்சுருந்தீங்களோ அப்படி படிச்சுருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ப்ரிலிமினரியில் ஓரளவுக்கு நீங்கள் கிளியர் பண்ணி மார்க் எடுக்க முடியும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது இதுக்கு மேலே பாருங்கள் மார்க் ரேஞ்செல்லாம் வந்து குறைய தான் ஆரம்பிக்குமே தவிர அதிக அளவில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிடுவாங்க ப்ரிலிமினரிலேயே அண்டு நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதுக்கு மேலே வர்றது பார்த்தீங்கனாலும் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஆல்ரெடி இந்த சிலபஸை பார்த்தோன்னே நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதே வந்து அந்த மைண்ட் செட் வராது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா லாங்குவேஜுக்கு இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ குறைஞ்சி போச்சு ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் தமிழ் இருக்கிற ஒரு காரணத்தினால தான் பல பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போது மெயின்ஸ் இவ்வளோ இருக்கா எதுக்கு இவ்வளோ பேர் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு அதை கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா குரூப் டூ ஏல பார்த்திங்க அப்படின்னா டிகிரி முடித்தவங்க தான் அப்ளை பண்ணணும் குரூப் டூக்கு டிகிரி முடித்தவங்க தான் அப்ளை பண்ணணும் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி குரூப் டூக்கு எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க குரூப் டூ ஏக்கு எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் குரூப் டூ ஏக்கு தான் வந்து அதிகமாக பண்ணுவாங்க ஏன்னா சிங்கிள் லெவல் குரூப் டூக்கு மெயின்ஸ் என்ன தான் நம்ம பண்ணாலும் மெயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இது சிலபஸ் மாற்றினதுனால படிக்கணும் புரிஞ்சு தெரிஞ்சு படித்தா மட்டும்தான் இதில் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வச்சுங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கோச்சிங் கிளாஸ் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறது இன்னும் பெருகும் இன்னும் டெவலப் ஆகும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லெட்டர் ரைட்டிங் ஆகட்டும் இந்த எஸ்ஏ ஆகட்டும் இன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ப்ரெசிஸ் ரைட்டிங் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன தான் இது ஈஸி அப்படின்னு நம்ம வச் ஈஸினா சின்ன சின்ன டைட்டில் தானே இருக்குது லெட்டர் தானே எதனா சும்மா கூகுளில் டைப் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம லெட்டர் எழுதிடலாம் அப்படின்ட்டுலாம் நினச்சிட முடியாது ஷார்ட்டாக இருக்குது ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் ஈஸி கிடையாது டிஃபிகல்ட் ஓகேவா சும்மா நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ப்ரெசிஸ் ரைட்டிங் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் எஸ்ஏ ரைட்டிங் லெட்டர் ரைட்டிங் முட
முந்நூறு மார்க்கு அதுக்கப்புறம் ஓரல் டெஸ்ட்டு நாற்பது மார்க்கு இப்போ இன்டர்வியூ போஸ்ட்னால் ப்ரிலிமினரி எழுதணும் அப் ப்ரிலிமினரி அப்ஜெக்டிவ் எழுதணும் மெயின்ஸ் ரிட்டன் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்கும் அந்த இன்டர்வியூவில் ஓரல் டெஸ்ட்டுக்கு நாற்பது மார்க்கு கொடுப்பாங்க ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக மெயின்ஸ் மார்க்கு முந்நூறு ஓரல் மார்க்கு நாற்பது ஸோ முந்நூற்றி நாற்பது மார்க்குக்கு நீங்கள் மினிமம் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும்னா எல்லா கம்யூனிட்டிஸுக்குமே நூற்றி ரெண்டு மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க பாஸ் மார்க்கு பட் பாஸ் மார்க்லாம் எடுத்தால் பார்த்தா அது இப்போ இருக்கிற காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் உங்கள் கூட இருக்கக்கூடிய சக கேண்டிடேட்ஸை விட நீங்கள் எவ்வளோ இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் இது இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு ஓகேங்களா இன்டர்வியூ வைப்பாங்க நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் முந்நூறு மார்க்கு ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் மார்க் அந்த முந்நூறு மார்க்கில் நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத வச்சு உங்களுக்கு போஸ்டிங் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ இதில் கம்பைன் பண்ணதுனால நோட்டிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு பல பேர் வந்து பயங்கர ஆவலாக இருப்ப வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க சேர்த்து நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக மென்ஷன் பண்ணி வரப்போதா இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுன்ட்டு தனியாக மென்ஷன் பண்ணி வரப்போதா குரூப் டூ ஏன்னு தனியாக வரப்போதா குரூப் டூன்னு நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போதா கம்பைன் பண்ணி வரப்போதா கம்பைன் பண்ணி வந்து அவங்க அதில் என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் போட போகிறாங்கிறது வரப்போதா டாப் மார்க் எடுத்த கேண்டிடேட் எதில் வேணாலும் போகலாம் அப்படிங்கிறது வரப்போதா இல்லை எல்லாருமே மெயின்ஸ் அட்டன் பண்ணவங்க எல்லாருமே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வரப்போதா என்னங்கிறது தெரியல இது இது வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இதை பற்றின எந்த டீட்டெயிலுமே சொல்ல கம்பைண்டு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் இதை நம்ம இப்போதைக்கு ஒப்பிடும் பொழுது குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஏஓ கூட ஒப்பிட்டுக்கலாம் சேர்த்து தானே கொடுத்தாங்க போஸ்டிங் ஸோ அந்த மாதிரி மேபி பண்ணலாலும் பண்ணலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது தாங்க டிஃப்ரென்ஸ் இந்த தடவை புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அதிகமாக தான் ஆகியிருக்கு குறையவே இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததே டிஃபிகல்ட்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல இப்போது அதை விட டிஃபிகல்ட்டி லெவல் ஆனால் நீங்கள் இந்த மெயின்ஸ் சிலபஸை பார்க்கும்பொழுது மட்டும் ஈஸின்னு நினச்சிடாதீங்க சும்மா ஏழு பாயிண்டில் இருக்குன்ட்டு அந்த மெயின்ஸே கஷ்டம் அந்த மெயின்ஸுக்கு நீங்கள் வரணும்னா ப்ரிலிமினரின்றதும் ரொம்ப கஷ்டம் இது ஃபேக்ட் என்னடா இது கஷ்டம் கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னா சாதாரண விஷயமே கிடையாது படிக்கிறவங்களுக்கு உண்மையாலுமே அது தெரியும் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அடுத்தது இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த தடவை நீங்கள் புதுசாக படிக்க வேண்டிய சிலபஸ் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்ன அப்படின்னா இதில் யூனிட் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் மெயினாக நீங்கள் இந்த தமிழ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தமிழ் சொசைட்டி ஆர்கியாலஜிக்கல் டிஸ்கவரி ஸோ இப்போ கீழடி ஒர்க்லாம் போய்ட்டுருக்கல ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் நிறையா படிக்க வேண்டியது இருக்கும் சங்கம் ஏஜ் இதை கன்ஃபார்மாக நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் அப்புறம் திருக்குறள் மெயினாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ திருக்குறளில் இதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் ரெலவன்ஸ் இம்பேக்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து திருக்குறள் இதுவும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இதை நீங்கள் புதுசாக படித்தாகணும் ஓகேங்களா அடுத்தது ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இது பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இந்த திருக்குறள் அப்புறம் இந்த தமிழ் சங்கம் இது அப்படிங்கிறது எல்லாருமே படித்தாகணும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து அப்படி ஓரளவுக்கு இல்லை இப்போ கன்ஃபார்மாக வந்து படித்தாகணும் திருக்குறள் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு இதுலேயும் வந்து நீங்கள் இன்னும் ஃபோக்கஸ் தமிழ்நாடு சம்மந்தப்பட்டது கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் அதிகமாக கொடுத்தாகணும் அண்ட் அடுத்தது மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ மெயின்ஸில் இந்த ஒரு ஏழு வெறும் ஏழு தான் ஏழு டைட்டில் தான் ரொம்ப ஈஸியாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் பட் டிஃபிகல்ட் டைட்டில் ஒன் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சொன்ன மாதிரி தமிழில் இருந்ததுன்னா இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் டைட்டில் டூ இங்கிலீஷ் டூ தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதுக்கப்புறம் டைட்டில் த்ரீ ப்ரெசிஸ் ரைட்டிங் ஃபோர் வந்து காம்ப்ரிஹென்ஷன் இன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் சிக்ஸில் எஸ்ஏ ரைட்டிங் ஆன் தி ஃபாலோயிங் டாபிக்ஸ் ஃப்ரம் திருக்குறள் திருக்குறள்லேருந்து நீங்கள் அந்த எஸ்ஏ ரைட்டிங் எழுதணும் இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுல சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன ரிலவன்ஸ் என்ன ஃபிலோசபிக்கல் கண்டென்ட் என்ன இந்த மாதிரியான எஸ்ஏ ரைட்டிங் நீங்கள் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அஃபிஷியல் லெட்டர் ரைட்டிங் அதையும் நீங்கள் எழுதியாகணும் ஸோ இதில் இந்த சிலபஸ் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க
இந்த தடவை குரூப் டூ ஏ குரூப் டூ கம்பைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்டர்வியூ போஸ்ட்டு நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டு ஓகேங்களா அதில் ஜென்ரல் தமிழ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷை எடுத்துட்டாங்க ஸோ ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் எழுதணும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்டர்வியூ அட் போஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கு நாற்பது மார்க்கு இன்டர்வியூ இல்லாமல் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் அப்படின்னா எதுவும் தேவை கிடையாது மெயின் எக்ஸாமினேஷனுடைய மார்க்கு முந்நூறு மார்க்கை மட்டும் வச்சு எடுப்பாங்க இப்போது இந்த லாஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் ஃபைனலைஸ்ட் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு மெயின் எக்ஸாமினேஷன் முந்நூறு மார்க்கு நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு மெயின் எக்ஸாமினேஷன் முந்நூறு மார்க்கு ரெண்டுமே சேம் சிலபஸ் தான் ஓரல் டெஸ்ட்டுக்கு மட் ஓரல் டெஸ்ட்டுக்கு நாற்பது மார்க்கு இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் இன்டர்வியூ கிடையாது அதனால் ஓரல் டெஸ்ட் கிடையாது வெறும் முந்நூறு மார்க் தான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் முந்நூற்றி நாற்பது மார்க்குக்கு நீங்கள் நூற்றி ரெண்டு மார்க் எடுத்தால் பாஸ் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் முந்நூறு மார்க்குக்கு தொண்ணூறு எடுத்தால் பாஸ் ஆனால் வெறும் பாஸ் ஆனால் மட்டும் போதாது இப்போ இருக்கக்கூடிய போட்டி நிறைந்த இந்த உலகத்தில் பல பேர் கூட நீங்கள் ஒப்பிடும் போது அதிக அளவில் மார்க் எடுத்தால் தான் கிடைக்கும் அண்ட் ஓவராலாக இந்த சிலபஸ் படி கேண்டிடேட்ஸுக்கு ஈஸியாக டிஃபிகல்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கடுமையாக உழைக்கிற கேண்டிடேட்ஸால் மட்டும்தான் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நூறு சதவீதம் உண்மை ஸோ இது தான் புதுசான அப்டேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒன்ஸ் இந்த தடவை நோட்டிஃபிகேஷன் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு உண்மையாலுமே எல்லா கேண்டிடேட்ஸுமே ஆவலாக இருப்பாங்க எப்படி வருது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்கறதுக்கு அதே மாதிரி தான் நாங்களும் ஆவலாக இருக்கோம் ஸோ பார்க்கலாம் அது எப்படி நோட்டிஃபிகேஷன் வருதுன்ட்டு ஸோ இதுதான் அங்கே சேஞ்சஸ் 